அஞ்சு பேர் இருக்கிறீங்க மாரியா வரிசியா ஆரிஷா மரியம் சல்மா சல்மா கடி அஞ்சு பேர் இருக்கீங்களா இருக்கீங்களா
Atmiya Pratima.
محمد عاقل
cordiale sarò famiglia alla piccola mattina la mia alla pesa no già le vecchie curate di una per mar poi no
அடுத்ததாக முகமது இஸ்மாயில்
Yeah, baby. 
அடுத்தபடியாக முகமது ஹாஷிம் முகமது ஹமீஸ் உரையாடல் Yeah, yeah. 
பெற்றோர்கள் கொஞ்சம் குழந்தைகளின் மீது அக்கறை இல்லாமல் அதிகமான லீவுகளை எடுக்கக்கூடிய குழந்தைகளும் மதரசாக்களும் இருக்கின்றார்கள் இந்த மார்க்க கல்வியினுடைய அந்தஸ்தை தெரியாதவர்கள் குழந்தைகள் குரான் எடுக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லாதவர்கள் மார்க்கத்தை பற்றி அறியாதவர்கள் குழந்தைகளை மதரசாவிற்கு அனுப்புவதில்லை அப்படியே அனுப்பினாலும் அதிகமான லீவுகள் அந்த குழந்தைகளை போடுவதற்கு பெற்றோர்களே காரணமாக அமைந்து விடுகின்றார்கள் பெற்றோர்கள் யோசிக்க வேண்டும் நம்முடைய குழந்தைகள் இதுபோன்ற விழாக்களிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் இதுபோன்ற சூறாக்களை மனநம் செய்ய வேண்டும் துவாக்களை மனநம் செய்ய வேண்டும் நம்முடைய குழந்தைகளும் மார்க்கத்தினுடைய எல்லா விஷயங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எந்த பெற்றோர்கள் ஆசைப்படுகின்றீர்களோ அந்த பெற்றோர்கள் மதரசாவிற்கு உங்களுடைய குழந்தைகளை சரியான முறையில் அனுப்ப வேண்டும் லீவு போடாமல் குழந்தைகளை அனுப்ப வேண்டும் அப்போதுதான் ஒரு குழந்தை சரியான முறையில் பாடங்களை படித்து அது ஒரு தகுந்த அந்தஸ்தையும் அதிகமான சூறாக்களை மரணம் செய்கின்ற அந்த நிகழ்வுகளெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் குழந்தைகளை சரியான முறையில் அனுப்ப வேண்டும் இந்த உலகத்திலே நபீர் நாயகம் சந்தன் நாயகம் சில மன்னவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ படிப்புகள் இருக்கின்றது எத்தனையோ கல்விகளை கற்கலாம் எவ்வளவோ விஷயங்களை மரணம் செய்யலாம் கற்றுக்கொள்ளுகின்றார்களோ அவர்கள் தான் உங்களில் சிறந்தவர்கள் அந்த குரானை யார் கற்றுக் கொடுக்கின்றார்களோ அவர்கள் தான் உங்களில் சிறந்தவர்கள் என்ற நபி நாயகம் சந்தம் நாளை சொந்த மன்னவர்களுடைய மார்க்க போதனையை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு உலக கல்விக்காக பல ஆயிரங்களை செலவழிக்கின்றனாம் பல லட்சங்களை செலவழிக்கின்றனாம் மார்க்கத்தினுடைய கல்வியை கற்றுக்கொள்வதற்காக கொஞ்சம் தயக்க நிலையிலே இருக்கின்றோம் அதற்காக முனைப்பு காட்டுவதிலே நாம் பலகீனமானவர்களாக இருக்கின்றோம் எனவே வரும் காலங்களிலே நம்முடைய குழந்தைகள் மார்க்க கல்வியை கற்பதற்கும் நாம் முன்னெடுத்து நாம் அவர்களை மதரசாவிற்கு காலையும் மாலையும் அனுப்ப வேண்டும் ஒரு குழந்தை காலையில் நிறைய சில குழந்தைகள் மதரசாவிற்கே வருவதில்லை காரணம் கேட்கின்ற பொழுது வீட்டில் அத்தாவும் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் அம்மாவும் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது பிறகு எப்படி நான் எழுந்து வருவது என்று அந்த குழந்தை கேட்கின்றது அத்தாவும் தூங்குறாங்க பஜ்ரு தொழுவு போல அம்மாவும் பஜ்ரு தொழுதாம தூங்குறாங்க அப்ப குழந்தை இந்த தகச்சத்தை தொழுகும் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தை பஜ்ருக்கும் விழாத நிலை தான் இருக்கின்றது எனவே அன்பானவர்களே தாய்மார்களே நம்முடைய குழந்தைகள் நல்ல முறையிலே உருவாக வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய குழந்தைகள் தொழுகையாளிகளாக குரானை ஓதக்கூடியவர்களாக உருவாக வேண்டும் என்று சொன்னால் பெற்றோர்கள் முதலிலே நல்ல முறையிலே கவனம் எடுக்க வேண்டும் அதிகாலையில் இருந்து பஜருடைய தொழுகையை தொழுதுவிட்டு தன்னுடைய குழந்தை மாற்று கல்வி கற்க வேண்டும் என்று குழந்தையும் எழுந்து தொட வைத்து மதரசாவிற்கு எந்த பெற்றோர்கள் அனுப்புகின்றார்களோ அவர்கள் தான் இந்த உலகத்தினுடைய சிறந்த பெற்றோர்கள் நீங்கள் காலையில் இடாமல் பத்திரு தொழுதாமல் குழந்தைகளுக்கு குரானை ஓதுவதற்கு மதரசாவுக்கு அனுப்பாமல் நீங்கள் எவ்வளவு லட்சங்களை கொடுத்து மிகப்பெரிய ஸ்கூல்களில் உங்களுடைய குழந்தைகளை சேர்த்தாலும் அந்த குழந்தை இந்த உலகத்திலேயும் நாளை மறுமையிலையும் தோற்று போகின்ற குழந்தைகள் ஏதோ உலக காரியங்களிலே கொஞ்சம் முன்னேறி வருவதை போன்று தெரியும் ஆனால் வரக்கத்தில் இல்லாத சூழ்நிலைகள் உருவாகின்ற நம்முடைய குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையிலே அவ்வாக பாதுகாக்க வேண்டும் எனவே பெற்றோர்கள் முழு முயற்சி எடுத்து நம்முடைய குழந்தைகள் நல்ல முறைகளை ஓத வேண்டும் என்ற அக்கறை முதலில் பெற்றோர்களுக்கு வர வேண்டும் எனவே அன்பானவர்களே நம்முடைய குழந்தை குரானை ஓதி அதனாலே ஆகிதத்திலே மறுமையிலே எந்த குழந்தை குரானை ஓதியதோ அந்த குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்களையும் அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்துகின்றான் அந்த குழந்தையையும் அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்துகின்றான் அந்த குழந்தையினுடைய பெற்றோர்களையும் அல்லாஹ் நாளை மறுமையிலே கண்ணியப்படுத்துகின்றான் எனவே அன்பானவர்களே நம்முடைய குழந்தைகள் இதுபோன்று மார்க்கு கல்வி பெற்ற குழந்தைகளாக ஆக வேண்டும் எந்த குழந்தை மதரசாவில் இருந்து குரானை ஓதி மார்க்க கல்வியை பயின்று கொள்ளுகின்றதோ அந்த குழந்தை தான் நாளை பெற்றோர்களாகிய உங்களுடைய மௌத்துக்கு பின்னால் உங்களுக்காக துவா செய்கின்ற பிள்ளைகளாக மாறும் பெருமானார் சொல்லந்தார் சில மன்னவர்கள் சொல்லுவார்களே இதா மாத்தல் இன்சானும் ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் 
ஆனால் மூன்று விஷயங்களை தவிர மூன்று விஷயங்கள் அவருடைய கவனிப்பும் அதனுடைய நன்மைகள் சென்று கொண்டே இருக்கும் அந்த மூன்று விஷயங்கள் என்ன சொதக்கத்தின் ஜாலியா நிரந்தரமான தர்மம் நிரந்தரமான நல்லறங்களை செய்வது ஒருவர் ஒரு பள்ளிவாசலுக்கு பள்ளிவாசலை கட்டி கொடுத்து விட்டு மரணித்து விட்டார் என்று சொன்னால் அந்த பள்ளிவாசலின் தொழுகை நடைபெறுகின்ற காலம் எல்லாம் அவர் மௌத்தானாலும் அவருடைய கபருக்கு நன்மை போய்கொண்டே இருக்கும் அல்லது ஒரு மதரசாவுக்கோ பள்ளிக்கோ ஒரு மோட்டர் போர் போட்டு கொடுக்கின்றார் தண்ணீர் போர் அந்த தண்ணியை மக்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற காலம் எல்லாம் அந்த தண்ணீரை ஒழு செய்கின்ற காலம் எல்லாம் அந்த தண்ணீரை குடிக்கின்ற போதெல்லாம் அவர் மரணித்து விட்டாலும் அவருடைய கபருக்கு நன்மை போய்கொண்டே இருக்கும் அதுதான் சொல்லத்தும் ஜாரி இரண்டாவதாக பெருமான சொன்னார்கள் பயனுள்ள கல்வி யார் பயனுள்ள கல்வியை இந்த உலகத்தில் விட்டு செல்லுகின்றார்களோ அதனுடைய நன்மை அவருக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் நாம் ஒருவருக்கு குரானை போதித்துக் கொடுக்கின்றோம் கற்றுக் கொடுக்கின்றோம் ஒருவர் கற்றுக் கொடுக்கின்ற நாம் மரணித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் நாம் யாருக்கு அதை கற்றுக் கொடுத்தோமோ அவர்கள் ஓதினால் அதனுடைய நன்மை நம்முடைய கவருக்கு வரும் மூன்றாவதாக பெருமான சிறந்தாலே சில மன்னர்கள் சொல்லுவார்கள் வலதும் சாணியும் எதுவும் இதைத்தான் நாம் கவனிக்க கடமைப்பட்டு இருக்கின்றோம் அன்பாக பெற்றோர்களே இந்த குறை பேச அன்பான பெற்றோர்களை மூன்றாவதாக பெருமானார் சிறந்தாசன் சொன்னது வலதும் சாலையும் எதுவுலகும் நம்முடைய மரணத்திற்கு பின்னால் நமக்காக துவா செய்யக்கூடிய நல்ல பிள்ளைகள் அவர்கள் துவா செய்தால் நம்முடைய கபருக்கு அவர்களுடைய துவா வரும் என்பதை பெருமானார் சிறந்தார் அறிய சதமன் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே ஒரு குழந்தை துரா செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு அந்த குழந்தை மார்க்கத்தினுடைய விஷயங்களை கற்று அறிந்திருக்க வேண்டும் தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு மரணத்திற்கு பின் எப்படி துவா செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும் குரானினுடைய சூறாக்களை மரணம் செய்திருந்தால் தான் அந்த சூறாவை ஓதி தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு யாவதான் நான் இதை என்னுடைய பெற்றோர்களுக்காக ஹரியா செய்கின்றேன் என்பதாக ஒரு பெற்றோர்களுடைய மௌத்துக்கு பின்னால் துவா செய்யக்கூடிய பிள்ளைகளாக நம்முடைய பிள்ளைகள் உருவாக வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் நம்முடைய குழந்தைகளை சரியான முறையிலே மகராசாவிற்கு அனுப்ப வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை மென்மேலும் உயர்ந்து மார்க்கத்திலே ஐந்து நேரம் தொழுகையாளிகளாக நம்முடைய குழந்தைகள் ஆவார்கள் எல்லா விதமான மாற்ற கடமைகளையும் செய்யக்கூடியவர்களாக ஆவார்கள் இன்ஷாலா அதுபோன்று நம்முடைய குழந்தைகள் மாற்றத்தின் எல்லா கடமைகளையும் நிறைவேற்ற நிறைவேற்றுகின்ற குழந்தைகளாக எல்லா நம்முடைய குழந்தைகளை ஆக்கி தருவானாக நம்முடைய மரணத்தின் பின்பு நமக்காக கையெழுத்தி துவா செய்கின்ற நல்ல சாலையான பிள்ளைகளாக நம்முடைய சந்ததிகளை அப்பா ஆக்கி தருவானாக இந்த முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நிறைந்து விழா கொண்டாடுகின்ற அந் மதரசுக்கு உஸ்மானியாவை தியாமத்தினுடைய நாள் வரைக்கும் நிலைத்திருந்து மார்க்கு சேவைகள் செய்வதற்கு உண்டான நல்ல பாக்கியங்களை எல்லாம் வழங்கி அருள்பாடிப்பானாக வாகனமில்லாதவர்களின் அஸ்லாம் அலைக்கும் அன்பானவர்களே இப்பொழுது மகுதிவு தொழுகைக்கான இடைவேளை விடப்படுகின்றது இன்சாந்தா மகுதிவு தொழுகையை தொடர்ந்து உலமா பருவத்தினுடைய வாழ்த்துறைகளும் சிறப்புரை பயனாக நமது எஸ் எம் நகர் மஸ்ஜிதே நூல் பள்ளிவாசலினுடைய பேசிமாம் நமக்கு மிக அறிமுகமான நம்முடைய மௌலான மௌலி கே நூருத்தின் இந்தாதி ஹசரத் பெருந்தகை அவர்கள் நம்மிடத்திலே சிறப்புரையாற்ற இருக்கின்றார்கள் அதனைத் தொடர்ந்து போட்டியிலே கலந்து கொண்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசளிப்பு விழாவுடன் துவாவுடன் கூட்டம் நிறைவேற இருக்கின்றது இறுதி வரை அனைவரும் கலந்து சிறப்பிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றோம் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ ஆண்கள் பள்ளியிலே சென்று பொழுது விட்டு மிக விரைவாக வரும்படி கேட்டுக் கொள்கின்றோம்